samurai. Pa yung integridad at saka yung respeto. Yung mag-ina, inalagaan yung taong pumatay doon sa asawa at saka yung tatay. Di ba? Ang tindi ng sacrifice, yung respeto. Wala respeto, hindi ka rin magiging masaya kahit marami kang pera eh. It's a curse. Ay, Bako, bakit na biglang gusto ko kumakausap? Alam mo yan, nasa isip mo. Papahinga ako. Good! Kailangan mo yan. At medyo mainit din tayo ngayon, kaya... Papahinga ako na hindi pa samantala itong permanente. Dito na siguro matatagpuan sa Pilipinas ang pinakamagagaling at maabilidad na tao sa ibabaw ng mundo. Dito sa Maynila, nag-ipon-ipon sila. Dito ang training ground. Kailangan maging maingat at listo sa lahat ng bagay at sa lahat ng sandali. Kahit na nga ang Pentagon sa Amerika ay hindi nakaligtas. Iba-iba ang kagalingan at abilidad natin dito para mabuhay at para magkalaman ng tiyan. Meron nagbabanat ng buto. Meron namang gusto namang nakaupo lang para kumain. Meron din nakikitara lang at nakikikain para mabuhay. Iilan lang kasi ang pinunong matuwi dito sa bansa natin. Wala pa siguro sa sampung daliri. Nasusuklam tayo sa kanila. Pero kapag nagsasalita na sila sa entablado, pinapalakpakan naman natin sila. Sobrang korupsyon. Gusto nating baguhin pero ayaw natin magbago. Maraming hanap buhay dito. Ang iba naman, kailangan pumatay para mabuhay. Malungkot man sabihin to, pero yun ang trabaho ko. Kailan lang naisip ko ang misyon natin pala dito sa buhay ay hindi para baguhin ang mundo. Ang misyon pala dapat natin dito ay para baguhin ang ating sarili. Nagtangka ako. Kaya lang dahil siguro sa dami ng atrasong nagawa ko, hindi sumang-ayo ng mundo.
Boss ya Tony. Tony, I want you to listen carefully. I want our 10 billion out of that deal. Lipat mo muna sa kabila. Atorni, makinig ka muna. Mas malaki ang kikitain natin doon. Yung 1B na collectible natin kay Robles. Kailangan ko na yun. You know what I mean? Good. Ang laki na talaga na improvement mo ngayon, Ben. Simula na nag-insayo tayo. Katingin ko, bumalik na yung dati mong lakas. Alam mo, Kuya Ben, ang kailangan na lang talaga ang bumalik eh, yung memory mo na lang talaga. Oh, paano yan, Ben? Sa next week ulit, ha? Okay, okay ngayon. Aray! Aray! Ah! Sakit. Kuya Ben, akating ko na to. May galit yata sa akin to. Huwag na. Huwag mo na patulan. Sa ibang araw. Oh, lalo ka lang masasaksa. Sige! Okay. Sige. Thank you. Thank you. May araw ka rin. Eh, lalo. Yung bag. Yan yung bag. Alam mo, Kuya Ben, tinago ko talaga yung mga yan. Hindi ko talaga nilabas siya hanggang di ka nagkakamalay. Eh, buti na lang, medyo mataas yung pinagtagawa ko, kaya hindi naabot ng undoy. Eh, halos maubos na nga yung ari-arian mo para matustos ang kulay pangangailangan mo, eh, habang wala kang malay. Pero like ko nililinis yan, ha? Salamat, Kaloy. Wala nga naman, Kuya Ben. Saka, alam mo ba, Kuya Ben, milagro na lang talaga yung nangyari dahil akala ko talaga hindi ka na magigising, eh. Akalain mo ba namang dumalas yung bala dyan sa noo mo? Gano'ng katagal ba ako talaga na wala ng malay? Mga halos pitong taon din eh. Pero ang sabi ng doktora... Doktora, ito na po yung x-ray place niya. Walang damage sa brain. Pero may konting crack dahil sa pressure ng pagkakapalo at sa bullet. Kung kailan siya magigising, hindi natin malalaman. God knows. Pero sa ngayon, gagawin nating lahat ang ating magagawa. Ibibigay ng ospital lahat ang kaya, but still the same thing in the stage of coma ngayon si Mr. Morillo. Pwede ka naman daw mamasyal. Eh, malaking tulong daw yung mga lugar na napunta mo noon para yun ang magbubukas ng pintuan para manumbalik yung memorya mo. Eh, kaya lang, Kuya Ben, huwag ka masyadong maglalayo ha. Baka matsambahan tayo ng kalaban. Alam mo, Kaloy, naniniwala ako lahat ng bagay nangyayari dahil may dahilan. At hahanapin ko ang dahilan na yun. Okay, and here we go. Nice. Tilt your head. Good. Catch the wind. Catch the wind. Nice. Last two for magic. Beautiful. Oh, last two, last two. Look at the camera. Good. Keep it going. Nice. Good. One more. And beautiful. Ganda. Perfect. Okay. Uh, next setup tayo. Coffee break. Wala ka pa rin katulad, Gina. Ikaw pa rin ang sexiest sa buong mundo. You really deserve to be on top of RHM 100 sexiest. That's great, Gina. You never fail to amaze me. Thanks, Sander. Coffee break muna ako, ha? Oh, sige, magpapailaw pa naman ako. One hour. Shoot. Caramel macchiato. 135, ma'am. I received 200. Your change, ma'am. Thank you. You're welcome. Boss, nandito na yung sasakyan. Iliwan ko na. Malinis to. Wala na sila makukuha ang fingerprints. Ice caramel macchiato for Miss Gina. Sorry, miss. 
Sorry, no. No, it's okay, it's okay. Miss, pengi ang tissue, miss. Sir, isa pang uh, ano nga ba in-order niya? Ice caramel macchiato, sir. Thank you, thank isa you. Isa pa, please. Yes, sir. Uh, make it two. Okay, sir. Ay, hindi, hindi. Ako nalang mag-order. Hindi, hindi, hindi. Okay na, I, I insist. I'm so sorry talaga, hindi ko sadya, miss. Sir, ako na sir. Ice caramel macchiato po. Thank you. Are you sure? Baka may gusto kang kainin. No, no, no. It's okay. Okay lang ba if I join you? Um, no. It's all right. Siya nga pala, I'm Ben. Gina. I'm sorry ulit, ha. Hindi ko talaga sinasadya. Nabasa ka kanina. <laughs> ano ba? Okay lang yun. Ganyan pala ang itsura na anghel sa malapitan. <laughs> ano ba? Pinatawad na kita. At saka may bago na akong coffee, no? Teka, ano bang anghel ang pinagsasasabi mo? Anghel sa langit o anghel sa kadilim man? <laughs> so, bira ako makakilala ng babaeng may ganyang kagaling na sensory. Oy, one point ka dyan, ha? Hindi, wala akong alam. Gina Sevilla, 22 years old, from White Plains. You're a stalker, ano? <laughs> Anong hirap sa atin. Magpapa-cover tayo sa magazine, tapos ikukwento natin ang detalye ng buhay natin, then kakalimutan natin yun. <laughs> Two points, ha? <laughs> Two points! Hello? Okay, sige, sige. I'm on my way. Sorry, it's my photographer. Hindi pa tapos yung photoshoot namin eh. Oh, I have no right para pigilan ka sa trabaho mo. Tsaka, ngayon lang ako nakakita ng anghel kaya pasensya ka na. Sorry, busy yung anghel. Kailangan na muna niyang bumalik sa langit. <laughs> nice meeting you. Nice to meet you. Sir, nandiyan na po si boss. Tomas, dito tayo. Waiter! Ayun siya. Morder ka. Sige lang, masarap pagkain dito. Tomas, ganda ng katawan natin ngayon. <laughs> Palayang isayo mo, ah. Hindi halata edad natin, ah. Ayos lang ako, Kuya Mando. Yun sanang... May pangako mo sa akin. Sampung milyon! Sira ba ang ulo? Hindi ko kayang ibigay yan, Tomas. Salamat. Kung ano yung kontrata natin, yun na yun! Kuya, ikaw ang nagsabing bibigyan mo ko ng sampung milyon para makapagtayo ako ng negosyo at para sa early retirement ko. Hindi nga natuloy ang transaksyon eh. Natuloy, Kuya. Hindi mo lang pinaalam sa akin. Gago ka, Tomas! Nangako ako, tutulungan kita. 
Pero hindi ko sinabing bibigyan kita ng sampung milyon! Ang hinihingi ko naman sa'yo, hindi naman higit sa kapasidad mo eh. Hindi ako taka! Hindi ako bang kung pwede mong hold up ang anumang oras! Ang bilis mo talaga makalimot. Lahat ng mga nakalaban mo sa negosyo. Sugalan, white slavery, droga. Lahat ng mga nakalaban mo, pinatumba mo sa akin. Pinatay ko sila lahat para sa mo. Para ka nang tumama sa loto ng maging tao mo ko eh. Lahat pinayari mo sa akin. Pati na yung pinakamagaling kong terador. Mas kinalabag sa loob ko. Dahil sabi mo masyado na maraming alam, pinatay ko rin. Pera lang yun yung hihigaw sa'yo, Kuya Mando. Pero ako buong buhay ko binigay ko sa'yo. Eh ano nga yun? Ano? May utang na loob ako sa'yo? Ganun ba? Hoy, Tomas. Lahat ng pinagawa ko sa'yo, pwede kong ipagawa sa iba yun. Maswerte ka nga eh! Binigyan kita ng trabaho. Dahil kung hindi hanggang ngayon, nangungutong ka pa rin sa mga inchi. Laki talaga na pinagpago. Yumaman ka. Yumabang ka. swapang ka. Wala kang pinagkaiba sa mga kriminal na pakapinatay ko. So, ibig sabihin, pag hindi kita bigyan, papatayin mo ako. Ha? Natatakot ako, Tomas. <laughs> Natatakot ako! <laughs> Sa'yo, Mando. Ihanda mo ang pera ko. Tumas! Ang galing nga! Tinatakot mo ba ako, ha? Dad, okay ka lang? Natakot mo ba ako? Kaya mo bang ipotok yan? Kasi kapag binunot ko, baril ko. At tumarap ako sa'yo. Ipuputok ko ito at siguradong titimbong ka. Ngayon, kaya mo bang ipotok yan? Sabi ko na nga ba eh. Uy, Gina! Saan tayo mamaya? The usual, I'll be there at 9. Alright, you're fine. Ang aga ha? May date? I hope so. Ha? Bakit di mo sure? Sa ganda mong yan, kahit sino, kaya mo ang date. Ay nako, kung sino-sino lang naman, huwag na ano. At saka, Alex, ang kadate, hindi kinukuha, pinipili. Para ka namang namamakyaw sa palengke, eh. <laughs> and you know what? I met this guy kanina sa coffee shop. Parang he's so sweet and so nice, very simpatiko. <laughs> Total stranger? Yes, why? Kukontra ka na naman. Delikado yan, ha? Huh? That makes it more exciting, di ba? Going out with a total stranger. <laughs> Ay nang daddy mo nang ganyan. I was just kidding. Sa tingin ko nga, mabait siya and very gentleman. Pero, mag-iingat ka pa rin. <laughs> Thank you, pero parang iba siya eh. Umakay ka na ba? Na ano? To go out with him. <laughs> ano ba? Pantasya ko lang yun, no? Pero sana makita kami ulit mamaya. <laughs> Baliw!
ikaw nung ano, ang hina mo talaga. Pwede mo namang idiretso na yung bato. Ikaw kaya tumira. Ano? Salita ka na salita. Ano kayo? Gusto ko maglaro. Wala ka namang gawa. Sumasagot ka na. Oo, tama na yan. Baka magkapikulan pa kayo. Hoy, galing-galingan nyo naman. Kanina pa ako naghihintay. Wala. Wala ka kasing binagbat. Tignan ko, mag-inuman na nga lang tayo. Sige na. Sige na. Tumira ka. Makikita mo mamaya. Tumira ka na ngayon. Ano balita? Matatapos ba project? Pasensya na boss, uh, medyo nade-delay lang sa mga materials kasi ni Mr. Alex ko. Eh, ayaw naman naming kumuha sa iba. Pero nasa barko na ko. After one week, darating na ho dito. Alright. Nga pala sir, si Engineer Nepo Museno, one of the best. Eh, nagdagdag na rin kami para sa supervision sir. ng project natin. Alex, baka pa pwedeng... Yung parating na supply, pwede mong i-rush? Pwede ho. Uh, basta best effort. Best effort. You know what? Wala akong pakialam sa mga gusto nyo. Kung sino idadagdag nyo. Kung ilan ang idadagdag nyo. Kung anong petsa ang pinag-usapan natin. Gusto ko matapos ang project. Huwag nyo akong bibigyan ng mga best effort, best effort nyo. Kung ayaw nyo, ibibigay ko sa iba. Huwag naman, boss. Huwag ko kayo mag-alala. Tatapusin ho namin to sa napag-usapang petsa. Eh, yun naman pala. Magkita na lang tayo sa ribbon cutting. Thank you. Thank you, boss. are always right. Ikaw na, pare. Galingan mo, pare. Halika na. Alvin. Ay, uh, ay. Ano ka ba? Kung saan masikip, doon ka pumapasok. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Sorry, sir. Kung saan masikip? Sorry po. Sorry po. Sige na. Pasensya na po. Alis na! Alis na! Ano ba? Kilalaan mo ang gagaguhin mo. Boss, pasensya na. Hindi na maulit. 
Kuya Mike Wan! Sina SPO3 na nandiyan! Ikaw nang bahala doon. Pare? Bin, nasa si Mike? Nasa CR, bakit? Gusto daw kayo makita ng uncle nyo. May sasabihin importante. Sige, sabihin ko na lang sa kanya. Bin. Pwede ba yun? Si Kuya Mike lahat yan eh. Kung gusto mo, ikaw marble. Sige, pakisabi makita na lang kayo ni Uncle Tom nyo dun sa bar. Sige. Sige. Bullshit! Ano yung pinagmamalaki niya? Itong building na to? Yung mga droga niya sa basement? Yung white slavery niya? Yung pasugalan niya? Bakit? Hindi naman niya maipupundar lahat siya kundi dahil sa akin ha! Wala siyang inatupag kung hindi ang makipagsosyalan, makipaggolf. Ang hinihingi ko lang naman sa kanya, yung pinangako niya sa akin, ha? Hindi ako humihingi na sobra. Sir, may nareceive po kami na info na dapat niyo pong malaman. Ano yun? Si Ben Morillo, buhay. Hoy, Robby. Tigilan mo ako ng pagbibiru mo, ha? Marami akong problema. Positive po, sir. Kinumpirma ng dalawang spotter natin. Nakita nila sa dalawang magkaiwalay na lugar. Positive na si Ben po ang nakita nila. Ano, sir? Binisi na namin. Sir, hindi po natin pwedeng pagtagalin yun. Pag-aralan niyo muna mabuti yung galaw niya. Uunahin ko si Kuya Mando. Tsaka ako siya isusunod. Talasan niyo ang mga mata niyo. Dahil baka nililingon nyo pa lang si Ben. Eh, bala na kayo sa ulo. Mag-uusap muna tayo. Mike, I can live independently without his money. Ito yung prison ko ko eh. Damn your principles. Kuya Mike, kung ko lang, ang daming tao nakakahiya. Mara, inorder ko. Excuse me. Alam mo, ang prinsipyo mo, dapat na kay daddy. Ama mo yun. Alam mo, nasan ba utak mo? Nasa pa? Family business ang iniwan sa ni Daddy. Sa tingin mo, kanino kailangan iiwan yun? Sa mga hitman niya, hindi ba marami sila? Hi guys! Mukhang seryoso yung usapan nyo. Drinks? Sino itong loko-loko nito? 
Mike, ano ba? Kaibigan ko lang siya. Huwag mo lolokoy ng kapatid ko. Kung hindi, magtago ka na. Ganunit ka na na. Okay, see you guys. Hindi, no? Halata na lang sana mo ka mo. Hindi mo mo eh. Hindi yata. Hey, John. Good evening po. Good evening, no, John. Good evening. Sila Gina, nakita nyo. Kanina po. Pero nakalis na. May kasama ng lalaki. Ano, tsura? Uh, guwapo. Moreno. Pero mas guwapo ko, May John. Haha! <laughs> Ikaw pala? Sila Mike po, nasa loob Major. Kasama mo si Alvin. Ganun ba? Tawagin mo nga dito. Sige na ba? Tawagin mo na. Ikaw ang inuutusan ko. Kaya mo yan. Tawagin mo na. Tom, napasugod ka. Mike, kailan ka pa matututong rumespeto sa akin? Ang daldom. Good evening po. Si Gina, nasa? Um, kasama ko yung barkade. May problema ko ba? Meron. Muwi na kayo, Mike. Mainit ang panahon ngayon. Magpalamig muna tayo. Okay lang kami. Kung gusto mo, Ikaw ang umuwi. Uminom ka ng beer sa inyo, tumapat ka sa aircon, sigurado lalamigin ka. Kuya Mike, ano ba? Ano ba problema mo? Wala naman akong problema eh. Wala naman pinanggagalingan ng init dito, kundi sa'yo. Ano ibig mo sabihin? Alam ko, away niyo ni Daddy. Hindi ako natutulog sa pansitan. Kaya wag mo akong paandaran. Nagpunta ako dito, Mike. Para masiguro ang kaligtasan niyo magkakapatid. At yung away namin ng daddy mo, sa amin lang yon. Hindi kayo kasama. Maraming atraso ang daddy mo, Mike. Wag mo akong bulahin to. Ikaw ang may pinakamalaking rason para saktan ng daddy. Ah, uh, Uncle. Next time na lang natin pag-usapan to. Uulitin ko sa'yo, Mike. Yung away namin ng daddy mo. Sa amin lang yun. Ito naman ang tandaan mo, Tom. Kung sino kaaway ng daddy ko, kaaway ko rin. Sana naman malinaw sa'yo yan. Alvin. Seriously, arkitekto ko. Imaginative, adaptable, independent. Oh, I see. Arkitekto ka pala? Bakit sa halip na ibus mo ang oras mo sa paggawa ng plano, nandito ka sa harap ko at nag-aaksaya ng panahon? <laughs> Pero kailangan po bang itanong yan? <laughs> you wanna get close? Closer. You think I'll allow you? I'm hoping. <laughs> Let's go. Hmm?
first time ko to, Ben. Alvin! Kuya Mike! Ano yan? Um, may pinag-uusapan lang kami ni Uncle Tom. Oo nga. Pumasok ka sa loob. Um, pero kuya... Pumasok ka sa loob. Alam mo, Tom? Alam kong malaki utang na loob sa'yo. Lahat ng katarantaduhan ko, sinasalo mo ako. Pero hindi ibig sabihin, mas mamahaling kita kaysa sa airport ko. Huwag mong sabihin tiyuhin kita. At huwag mong sasabihin polis ka. Papatulang kita. Ano sabi mo, Mike? <laughs> Pakiulit mo nga. Tom, kung di dahil sa airpot ko, wala kang pera, wala kang bahay, wala kang kotse, nanlilimahid ka pa rin. Oo nga. Pero alam mo ba kung ano kapalit nun? Prinsipyo ko, dignidad ko, buong pagkatao ko. <sighs> Anak ng tupa. Tapusin na natin to, Tom. Tom! Mike. Kapag itinuloy mo yan, kakalimutan kong pamangking kita. Kukalain na yung palang ibig mo sabi Nang sinabi mong First time mo Pero huwag ka magalala Hindi nagbago ang pagtingin ko sa'yo Salamat, Ben Pero alam mo Hindi ko alam kung bakit ginawa ko to At bakit sa'yo pa bakit nga ba? Siguro dahil alam kong isa kang mabuting tao. At hindi mangyayari yung gusto kong mapahamak ako kung ikaw yung kasama ko. Kahit marami akong tato. At may peklat ako sa noo dahil makulit ako nung bata pa. Naging independent ako simula nung nag-away kami ni Daddy. Naglayas ako sa bahay. Pero, 
laging tumatawag, nangungulit. Kaya paulit-ulit kong sinasabi na ito na yung pinili kong buhay. Alam mo, maswerte ka nga. May pamilya ka. Ang hinihintay ko lang naman ay magising si daddy. At tanggapin yung prinsipyo ko. Gusto ko lang naman na may matinong pamilya. Sandali. Ako natitingin dito ka lang. Ben? Ibaba mo yan. Sabi na ibaba mo yan eh. Kailan mo ba sila? Hindi eh. Pero alam ko, hindi sila magdanakaw. Hindi nagtingin ko eh. Pero wala ka ba namumukaan sa kanila? Wala. Hindi ko sila kilala. Pero malamang mga tauan to ng mga kalaban ni Daddy. Malamang ako ang gusto nilang patayin. Kailangan umalis na tayo dito. Sir, sumabit yung mga batang pinadala mo para kay Gina. Yung hitman na pinatay namin, na nabuhay. Nakialam. Anong gusto mong gawin namin? Sige, sir.
alam mo, Ben, may, may ipagtatapat ako sa'yo. Alam kong kahit sarili kong kapatid, hindi ko mapagkakatiwalaan. Hindi ko alam kung bakit magaan ang loob ko sa'yo. Pero sa'yo ko lang sasabihin to. May itinatago akong malaking pera ni Daddy. At kung malaman to ng mga kapatid ko, maaaring maging mitsan ang buhay ko. Gina, gagawin kong lahat para protektahan ka. Meron din akong gustong ipagtapat sa'yo. Pero hindi ko pa magagawa ngayon. Hindi pa bumabalik ang mga ala-alang nabura sa isip ko. Pero, isa lang mapapanghawa ko sa'yo. Hindi ko ahayaang may mangyari sa'yo masama. Hello? Kuya Ben? Oh, Kaloy. Ano? Positive, Kuya Ben. Si Mando nagpatira sa'yo. Si Mando? Oo. Sinong, sinong Mando? Yung kapatid ni Tom. Si Mando ang kapatid ni Tom? Di ba yan ang tatay ni Gina, si Vilya? Si Mando, si Bilya. Sige, rito. Kaloy, punta mo na ako rito. Itayin kita. Ben, natatakot ako. Pakiramdam ko, di natatagal. Madadamay na din ako sa mga atraso ni Daddy. Baka ako pa ang unahing bawian nila. Anong iniisip mo? Ang daming pwedeng maging anak si Mando. Bakit ka pa? Tama ka. May babawi na sa tatay mo. Ako yun. At madadamay ka. Ibig mo sabihin? Minsan ako nagtrabaho sa tatay mo. Pero sinira niya lahat ang pangarap ko. Hitman ka ni Daddy? Niloko mo ako? Pinala ko magbago. Lumayo. At 
iwan ang masamang pinag-aarian ng tatay mo. Dinamay niya, pinatay niya ang buntis kong asawa. Pero ang magkakamali niya, binuhay niya ako. Tinadamay mo pa ako? Asawa't anak ang kinuha sa akin. Tatay mo at ikaw ang kapalit. Parang pinagtagpo talaga kayo ng panahon, ano? Kaya Ben, mukhang marami-rami naman ako nilinisin ito. Siya nga pala, yung kapatid ng babae niya, yung Mike niya, matay na. Binaril lang daw kanina. Saan din nila? Si Tomang pumatay. Ikaw ang dapat ang dyan! Dahil maniwala ka sa akin! Hindi kita anak! Ampun lang kita! Ingrato ka! Dad, tama na! Ingrato ka! Tama na ho, Dad! Wala ka ba wala na! Dad, maniwala ko kayo! Ampun lang kita! Dad, wala ko ako sa lanan! Bakit yan? Dad, maawa ko kayo sa akin! Dad, tama na po! Wala kang utang na loob! Ha? Dad, tama na po! Wala ko kayo sa akin! Wala ko ang kasalanan! Ingrato! Walang utang na loob! Papatay! Susunay na ako kayo! Maawa kayo! Anak niyo siya! Tama ka. Sa susunod, Pinasok po tayo ng isang tao. Nasa lisingan po tayo. Nilimas po lahat ng baril. Ano? Anak ng tulong pa naman o! Sorry!
mo pero sa isang kondisyon. Huwag na huwag kasi sigaw. Nakakaintindihan tayo. Merienda, hindi kita. Ang 
ko yun. Hindi ko pa napapanood yun. Benjamin to. Nang ako ko sa kanya. Benjamin? Sino Benjamin? Benjamin, patawarin mo ako. Naglihim ako sa iyo. Kaloy, ano nga nilihim? Nung kami, nung kami pinaso kayo ng mga armadong lalaki, Napatayin lang si Carol. Pero, ang batang nasa sinapuunyan niya, nabuhay. At nabuhay ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Kaloy. Si Gina. Si Gina ang may alam. Hindi ka rin ang hell. 
Mas malaki ang atraso sa akin ng kapatid ko. Kaya tama lang akong pumatay sa kanya. Balik mo sa akin si Gina. Hindi mo siya kailangan. Mali ka na naman, Angel. Mas kailangan ko si Gina ngayon dahil siya magtuturo kung nasan ang pera ko. At isa pa, siya rin ang gagamitin ko para magkaharap tayo. Sabi mo kay saan? Kahit anong oras! Narating ako! Bakit ginagawa mo sa amin to, Uncle? Pwede ka naman magsabi kay Daddy, ah! Swap ang ang Daddy mo. Ang pinukuha ko ay para sa akin na yung dapat sa akin. Ngayon, nasaan ang pera? Sabihin mo muna sa akin nasaan si Daddy at ang mga kapatid ko! Huwag ako ang tanungin mo, si Ben, at siya ang nakakaalam. Bago maubos ang pasensya ko, Nasaan ang pera? Nasaan ang pera? Labas mo! Dito. Sino ka nang dito? Ano? Wala na yung pera. Eh, saan mo mo ba nilagay? Dito ko lang nilagay yun eh. Sigurado ka? Shit! Ba'y nahanap mo? Tom, ewan ko kung nahalata mo. Kung gusto kang patamaan, kahapon pa kita pinatay. <laughs> Pero gusto ko lang marinig sa mismong bibig mo na ang grupo mo ang pumatay sa asawa ko at ikaw ang bumaril sa akin. <laughs> Ibang klase ka rin, Angel. Alias Ben, sa noon na kita pinatamaan, ngayon humihinga ka pa rin sa harapan ko. <laughs> ano ngayon ang gagawin natin? Kailangan ituloy natin ang hindi natin natapos. <laughs> Talagang itutuloy natin yun, Tom. Dahil hindi ko kailanman makakalimutan ang ginawa niyo sa aking mag-ina. Mga hayop kayo. Nagmakaawa ako sa inyo. Pero hindi niyo ako pinakinggan. Ngayon, Tom! Pagsisisihan mong naituro mo sa akin ang mga nalalaman mo. Ha. Pero mag-iingat ka rin. At baka... Tamahan mo si Gina. <laughs> Walang kinalama si Gina sa away natin. Hindi mo yata na ituro sa akin yung magtago sa saya ng babae. Ayuman, masakit na tuhod eh. Gago ka kasi, Angel eh! Pinatay na kita noon! Hindi ka pa namatay! Dapat kasama ka na ng pamilya mo! Pero huwag ka magalala! Iahabol kita! Miss na miss ka na nila eh! <laughs> Ang daldal ng lolong to ah. Okay ka lang, lolo! 
Kaya nga ako nabuhay ulit. Dahil kasi ikaw ang hinihintay doon. So dapat ang mauna. At saka hindi sa langit ha, sa impyerno. Dahil doon ka bagay. Dago! Kaya mo bang makipaghabulan? O, oh, masakit na tuhod mo! Let's go, Lolo. Kaya na pahabulin mo na naman ako! Kita na kita! Magtago ka naman! Kala ko, tuhod mo lang masakit. Malabo rin pala mata mo. Ulol! Ba't hindi mo inutaw ang ulo mo na makita mo kung gano'ng kalabo mata ko? sa'yo ang pumatay at magpayaman. At marami pa akong naituro sa'yo na higit pa doon. Pero meron kayo isang kamali ang nagawa na kahit kailan ay hindi ko ituro sa'yo. Ang magpakamatay ng dahil sa kamali. <laughs> Napakasama mo! Wala kang puso! Wala kang puso! Ang tatay mo ba meron? Pag kang makilam dito, Gina. Ito'y labanan ng guru at ng kanyang estudyante. Pero Tom, wala nang guru mamaya. Estudyante na lang. <laughs> Gina, makinig ka sa uncle mo. Tama siya. Ano to? Tapos na balitaan niya mo. Tara na. Tapusin na natin to. <laughs> Gina. Yoko. I 
saved you. Ano, tititig ka na lang? Hindi ka malang papasalamat? Alam mo, kay talaga ng tatay mo, you really deserve to die. Hindi nyo na-appreciate yung mga bagay sa paligid nyo! Para kayo mga lintang, sip-sip lang ang alam. Alvin, anong pinagsasabi mo? Huwag ka muna magsalita! Makinig ka muna! Alam mo, parehong-pareho kayo ng daddy mo. Gusto nyo kayo lang yung pinakikinggan. Ayaw nyo nakikinig. Kailan niyo ba ako binigyan ng atensyon? Nang totoong pagmamahal. Alvin, minahal naman kita na parang tunay kong kapatid, ah! Leche! Minahal! <laughs> ako na ang pinaka-nakakaawa! Pinaka-stupido! Pinaka-gago! Ikaw ang kapat ng dyan! Pinakawalang kwentang tao sa loob ng bahay natin! Pero sinabi ko sa sarili ko, hindi rin magtatag. Mababaliktad ang sitwasyon nating lahat. Ecclesiastes, chapter 3, verse 2. Umisimula. May katapusan. Thy kingdom will come in no time. Anong ibig mo sabihin? Alam mo, kailangan ka lang naman mag-employ ng ilang tao. Pinatay mo na dapat! Shit! Di ba yun yung usapan natin, Tom? Ina-accept mo na yung oras ko eh! Huwag mo akong sigawan! Huwag mo akong turuan! Alam ko kung kailan ako kikilos! Alam mo? Alam mo? Eh bakit hanggang ngayon? Buhay pa si Mike! Dapat isusunod mo rin kapatid mong si Mando! Hindi naman para sa akin lang to, di ba? Para sa ating dalawa. Si Uncle to. Na inarkabyado ng daddy mo. At si Lucas, na nasa likod mo at napakadaling bayaran. Boss, nandito na yung sasakyan. Iniwang ko na. Malinis to. Wala na sila makukuha ang fingerprints. Bakit? Ano nangyari? Sumabit yung mga batang pinadala mo para kay Gina. Mga gagong yun, ha? Anong gusto mong gawin namin? Huwag ka muna kumilos. Hintayin mo yung tawag ko. Akin na ang karyaan niyo. Anong ibig mo sabihin? Ganito yan. Ngayon, wala na akong kahati. Ito yun eh. Nakahiga na. At wala na rin ang tagapagtanggol mong si Ben. Paano na yan? Ha? Tatapusin ko na rin ang paghihirap mo dito sa lupa. Baka maging mas masaya ka pa sa langit. Paalam. Ninamahal kong kapatid. Hmm. Alvin, wag! Alvin, maawa ka na, please! Yan na nga yun. 
ibibigay niya. At hindi ko maibibigay yan kung hindi mo ako tutulungan dahil ikaw lang nakakaalam ng lugar. Kung nasaan siya. Ah. Sagutin mo ako ng totoo. Oh. Pumunta ka dito para sa akin. Ito na bago kong sagutin. Gusto ko na malaman kung talaga buhay ako. Buhay ka pa. Buhay pa ako? Hindi ako papayag na mawala ka. Hindi rin ako papayag na mawala ka sa akin. Minsan na akong nawala ng minamahal. Hindi na ako papayag muli. Ano pa hinihintay mo? Yun na yung Q. Anong Q? Q, huh? hindi ka ba nanonood ng mga action films? Hindi eh. Ikaw talaga. Huh? Kapag dumating na sa ganong level ng kwentuhan. Huh? Ano? Kiss na yun. Huh? Na naman? Oo naman. Ba'y kailangan yun eh. Hmm. Huh? Tulungan mo ako. Hirap na ako. Yun na yung kiss mo. Ano mo kakuwenta-kuwenta yung kiss mo? Galingan mo naman. Mamamatay ka na eh. Ending, ending na nga eh. Papunta na ron. Masa ka tuloy dito. Tulungan mo. Kailan pa ako nagbago? Noon pa ako ginagago Ano ba itong ating mundo? Puno na yata ng abusado O Diyos ko, O Diyos ko, O Diyos ko Tulungan mo ako Ayaw mong masaktan Piliin lang ang katamtaman At huwag sana kalimutan Lahat ay may hangganan Masakit mang isipin Daya na may katanggapin Puso ng Diyos ang siyang sa'yo Oh, Diyos ko, oh, Diyos ko, oh, Diyos ko, tungan.
sai morro Oh, desculpa, desculpa, desculpa Oh, my mood Oh, desculpa 